യേശുപാതാന്തികം എന്ന നമ്മുടെ ധ്യാന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വേദ ഭാഗം ഒന്ന് തെസലോണിക്കളുടെ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ആത്മീക അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം അവൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേദ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് എട്ടാമത്തെ വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓമനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയരാകയാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനും കൂടെ വെച്ച് തരുവാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു ഇത് പൗലോസ് തെസലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്നതായ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ വേദഭാഗം മുഴുവൻ പറയുന്നത് തെസലോനിക്കയിൽ പൗലോസും ശീലാസും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിലായിരുന്നെന്നും അവരുടെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നതായ ഒരു ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ദൈവികമായ മനസ്സോടുകൂടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെയാണ് ഈ വേദഭാഗം ശരിക്കും പൗലോസ് എപ്രകാരമാണ് തെസലോണിക്കയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ മനോഭാവം എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ പല രീതിയിലുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ആ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്ന വലിയ ത്യാഗപൂർണമായ ഒരു സുവിശേഷ വേല അത് തീർച്ചയായും ത്യാഗപൂർണമാണ് കാര്യം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടി നടക്കാതെ ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്ന് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് നമ്മൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം വലിയ ത്യാഗമാണ് എന്നാൽ ചിലർക്കുള്ള കോളിംഗ് അതല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരെക്കാൾ വലിയവരാണെന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല ദൈവം അവരെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അവരവർ ചെയ്യുക എന്നാൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ജോലി തീർക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടെ അല്ല പൗലോസ് അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതും ഈ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പോലും ആ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പണി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് അത് ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും കാണുന്നതില്ല സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമായാലും ഓടി നടന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സുവിശേഷകൻ്റെ ജോലിയാണെങ്കിലും സഭാസ്ഥാപനമായാലും സഭാ പരിപാലനമായാലും താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകളും അല്ലാത്ത സഭകളുമായിട്ടുള്ള അനേക സഭകൾക്ക് ഒരു നായകനായി നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണമല്ല അവരുടെ ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് വളർത്തുവാനുള്ള അവരുടെ വളർച്ചയുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പൗരോസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പിന്നീട് അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ഉണ്ടാകണം ആത്മഭാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് പിന്നെ സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം അതും പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് ഓടി നടന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ ആ സഭകളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം ഒരു ആത്മഭാരം വേദന ആകാംക്ഷ എല്ലാം പൗലോസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റോമർക്ക് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നതായ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ റോമയിലുള്ള നിങ്ങളോടും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ എന്നാൽ ആവോളം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എന്ന്
ആത്മഭാരമുണ്ട് പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നവരെ കുറിച്ച് നോക്കാത്തവരുണ്ട് അതും ശരിയല്ല പൗലോസ് രണ്ട് കൊരിന്തികളുടെ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പറയുന്ന എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ ഭവിച്ചത് കൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കുമുണ്ട് സോ പൗലോസ് ഓടി നടന്ന് സുവിശേഷവല ചെയ്യുമ്പോഴും താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മീക വളർച്ച അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം അയ്യോ അവരുടെ ആത്മീയത അവരെ ആ ദൈവികതയിൽ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള വലിയ ആ ഒരു ചിന്താഗതി അത് അവരെക്കുറിച്ച് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ഒരു വശത്ത് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മഭാരം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനെ കാരണം അവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകരുത് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രശ്നമെന്നറിയാമോ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കൂടി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനെ നിങ്ങളെ നിർമ്മലകന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു യെസ് അതും തീർച്ചയായും ഒരു ദൈവികമായ വേദന കർത്താവ് മനസ്സിൽ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം വേണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം വേണം ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ മറ്റുള്ളവരാൽ വഞ്ചിതരായി പോകാതെ ദുരുപദേശത്തിൽ പെട്ടു പോകാതെ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത നശിച്ചു പോകാതെ ആ ട്രൂ ഗോസ്പലിനോട് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള ഭാരവും ആവശ്യമുണ്ട് ഇതും പൗലോസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഈ ഒന്ന് തെസലോണിക്കരുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയും പോലെ ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് കഷ്ടവും അപമാനവും അനുഭവിച്ചിട്ടും വലിയ പോരാട്ടത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ തെസലോനിക്കയിലേക്ക് ഇവർ വരുന്നത് ഫിലിപ്പിയിൽ അസാമാന്യമായ നിലയിലുള്ള കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അപ്പസോല പ്രവൃത്തികളിൽ ഈ വേദഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ അപ്പസ പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല അവളെ വെളിച്ചപ്പാടത്തി കാര്യമായി പെൺകുട്ടി പൗലോസ് അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവളുടെ ഭൂതം വിട്ടു മാറിയപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭാവി പറയാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവൾ മുഖേന അവളുടെ യജമാനന്മാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ ആ വലിയ വരുമാനം നിന്നെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പത്തൊൻപതിൽ അവർ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും പിടിച്ച് ചന്ത സ്ഥലത്ത് പ്രമാണികളുടെ അടുക്കൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ കഷ്ടത തുടങ്ങുക അവിടെ ഫിലിപ്പീൽ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന് സുശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് ലുതിയായുള്ള ഹൃദയം കർത്താവ് തുടർന്നു ലുതിയ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അനേക കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുമറിയുകയാണ് അവരെ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും പിടിച്ച് വലിച്ചടിച്ച് അധിപതികളെ മുമ്പിൽ നിർത്തി യഹൂദന്മാരെ പിന്നെ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുരുഷാരത്തെ ഇളക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അധിപതികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചുരിഞ്ഞ് കോൽക്കൊണ്ടവരെ അടിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അവരെ വളരെ അടിച്ച ശേഷം തടവിലാക്കി നോക്ക് എന്തെല്ലാം കഷ്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരും കേട്ടോ അല്ലാതെ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പ്രോസ്പെറിറ്റി പ്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കകത്തൊന്നും വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ട്രൂ ഗോസ്പൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അവരെ വളരെ അടുപ്പിച്ച ശേഷം അതുകൊണ്ട് അവരെ തടവിലാക്കി കാൽ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടി വെറുതെ തടവിൽ ഇടുകയല്ല കാൽ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ വെച്ച് അർത്ഥരാത്രിയിലെ പൗലോസും ശീലാസും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചങ്ങലകൾ അഴിയുകയും അവർ സ്വതന്ത്രരാകുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ തെസലോനിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് തെസലോന
പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് ശബത്തിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് ബാധിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് ത്രീ വീക്സ് പിന്നെ കുറച്ച് നാളോടെ അവിടെ നിന്നോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ അവർ ശരിക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്നത് ത്രീ വീക്സ് ആണ് ആ സമയത്താണ് പല ആളുകളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നതും എന്നാൽ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ അവരെത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൗലോസിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹൂദന്മാരായ അസൂയ പൂണ്ടു മെനക്കെട്ട് നടന്ന ചിലരെ ദുഷ്ടന്മാരെ ചേർത്ത് പുരുഷാരത്തെ ഇളക്കി പട്ടണത്തിൽ കരകമുണ്ടാക്കി യാസോൻ്റെ വീട് വളഞ്ഞു അപ്പോൾ യാസോൻ ജെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിനെയും ഷീലാസിനെയും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക മൂന്നാഴ്ച ആയുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പോലും അവൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ യാസോൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ കാണാഞ്ഞിട്ട് യാസോനെയും ചില സഹോദരന്മാരെയും നഗരാധിപന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇഴച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവരെ പുറത്തു വിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യാസോൻ മുതലായവരുടെ ജാമ്യം വാങ്ങി അവരെ വിട്ടയച്ചു ഈ നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം സഹിക്കുന്നത് മൂന്നാഴ്ച പ്രായമുള്ള വിശ്വാസികളാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണല്ലേ കാരണം അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെർ റെഡി ഈവൻ ടു ടൈ ഇൻഫാക്റ്റ് യുനോ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇവരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും താമസിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് അപ്പോൾ പൗലോസിനും ശീലാസിനും വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇവർ സഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും അധികം പരിചയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും യാസോൻ അതുപോലെ ആ പുതിയ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചു ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു സ്ട്രോങ് അലീജിയൻസ് ഈ സുവിശേഷകരായ പൗലോസിനോടും ശീലാസിനോടും ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് ഈ തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പൗലോസ് അത് വിശദമാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വ്യാജത്തോടെ അല്ലായിരുന്നു അവരാരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കിയില്ല ദ പ്രീസ് ദ ട്രൂ ഗാസ്പൽ അപ്പോൾ ഒരു സുവിശേഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരാരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളല്ല ഹി ഓൾവേസ് പ്രീസ് ദ ട്രൂ ഗാസ്പൽ ആ ട്രൂ ഗാസ്പൽ പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഇവരെ ഇത്രത്തോളം ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചത് പിന്നെ ട്രൂ ഗോസ്പൽ പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഇത്രയും ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ട്രൂ ഗോസ്പൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ അതുപോലെ എതിരാളികളുമാകും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് എപ്പോഴും ആ ട്രൂ ഗോസ്പൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളെ സുവിശേഷം ഫലമേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി തെളിഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ചോദന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ അത്രയേ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവൻ നോട്ട് മാൻ പ്ലീസേഴ്സ് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷ്യം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് പ്ലീസ് ദ ട്രൂ ഗോസ്പൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശത്രുക്കളുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരുത്തൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസിനൊക്കെ കൂടാറ്റ് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതല്ല സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയും പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതിയോ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപായമോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല പൈസയുടെ പുറകെ പോയില്ല മുഖസ്തുതിയുടെ പുറകെ പോയില്ല ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും പണം വേണം പദവികൾ വേണം അങ്ങ് ദൈവമാണോ ഇവരാണോ വലുതെന്ന അവരുടെ അനുയായികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ളവർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നതായ ആളുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവരെ പുകഴ്ത്തണം ആ പുകഴ്ത്തുന്നതെല്ലാം സാക്ഷ്യം ടി വി പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതിയോ
ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കണം ആർദ്രതയുള്ളവർ ഒരമ്മയെ പോലെ ആയിരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും പൗലോസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ജീവൻ കളയാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നതായ കാര്യം എന്നിട്ട് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഒരു ഭാരമാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ദേ വർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനെ അപ്പൻ മക്കളെ എന്നതുപോലെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അപ്പൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമ്മയെ പോലായിരുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പനെ പോലെയാണ് ഇതാണ് പൗലോസ് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ തെസലോനിക്ക സഭയിലുണ്ടായിട്ട് ആ സഭയിലേക്ക് വിശ്വാസത്താൽ കടന്നു വന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള ആ പൗലോസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയുള്ള പൗലോസിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ യാസോൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടച്ചി ആയിട്ടുള്ള വാക്യം ഞാൻ കാണുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓമനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയരാകയാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനും കൂടെ വെച്ച് തരുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഹി ലവ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് ഈവൻ ഹി വാസ് റെഡി ടു ഗിവ് ഹിസ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം അതൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വെറുതെ പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല പ്രകോഷണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നതായ ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഈ കാലയളവിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം അതാണ് ഒരു ജീവാർപ്പണം വെറുതെ പ്രകോഷണം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല ജീവാർപ്പണമാണ് ആവശ്യം ഇനി ഈ തെസ്ലോനിക്കയിലെ പീഡനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ പൗലോസിനെ ഇവർ കയറ്റി വിടുകയാണ് പൊക്കോളാൻ പൗലോസിന് പോകാൻ അങ്ങനെ മോഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെസ്ലോണിക്ക് വിട്ടുപോയത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ചിന്ത അവിടെ പൗലോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വാസികളായ പലരുടെയും ജീവിതം അപകടത്തിലാകും കാര്യം പൗലോസിനെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ യാസോനെ വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് പണം കൊടുത്ത് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്ക ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സംഭവം വരെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവരവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് തെസ്ലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികളായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പൗലോസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്നാൽ പോകുമ്പോഴും പൗലോസ് അവിടെ നിന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുകയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനെ കരുതി പോകുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനെ പോലും വെച്ച് തരുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യാസോനും മറ്റ് സഹോദരന്മാരും പൗലോസിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നു പൗലോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഇതാ ഒരു ദൈവസഭ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പൗലോസിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും യാസോൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സി ഈ പുതുവിശ്വാസികൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം പൗലോസ് മടങ്ങിപ്പോയത് കാര്യം പൗലോസ് ജനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പക്ഷേ ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോഴും ഒരു കടമ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലല്ല പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ബ്രദറെ മത്താരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മഹാനിയോഗമുണ്ട് കൽപ്പനയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്ന് കൽപ്പനയില്ലേ ബ്രദറെ നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കൽപ്പന ഉണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ കൽപ്പന ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൽപ്പനയൊന്ന് അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു ധാരണയോടു കൂടെയോ മോഹത്തോടു കൂടെയോ ഒന്നും അല്ല പൗലോസ് സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് കൽപ്പന ഇവിടെ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ദേർ പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ലവ് സ്നേഹമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊലിന്തിയരുടെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുള്ള ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ
ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാവ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു എന്ത് നിർബന്ധം കൽപ്പനയുടെ നിർബന്ധമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പകൽസ് പറയുന്നത് ദ ലവ് ഓഫ് ജീസസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എസ് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഞെരുക്കിക്കളയുന്നു വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ ഹൃദയം എന്നോട് പറയുകയാണ് ഗോ പ്രീച്ച് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ പെരിഷിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഈഫ് യു ഡു നോട്ട് ലവ് ദ പീപ്പിൾ യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ഗാസ്ബൽ വിത്ത് ദാൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം സുവിശേഷ പ്രകോഷണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രകോഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആധുനിക സുവിശേഷീകരണത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതെന്നുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് പലപ്പോഴും പ്രസംഗം പലപ്പോഴും ഒരു കടമ തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്നത് പോലെ എന്നാൽ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുവാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇഫ് യു ലവ് എ പേഴ്സൺ സെർട്ടൻലി ഒത്തിരി സഫറിങ് നഷ്ടം സഹിച്ച് കൈവിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ആര് കൈവിട്ട് കളിക്കാൻ തയ്യാറൊന്നുമല്ല എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലെ ഓണവാര വേല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പൗലോസിൻ എന്നാൽ ഇത് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നില്ല പൗലോസ് പറയാണ് വി വർ ഈവൻ റെഡി ടു ഡൈ ഫോർ യു ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടം സഹിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടതയാ യോ ജയിലിൽ കിടക്കണം വഴക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൈ ആമത്തിൽ എന്നിട്ട് തല്ല് ദേഹത്ത് നിന്ന് വസ്ത്രം പറിച്ചുരിഞ്ഞിട്ട് നഗ്നരാക്കി പുറത്ത് അടിക്കുകയാണ് ചാട്ടവാറിന് അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും തെസലോനിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ഈ എന്നിട്ട് ഫിലിപ്പിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇടപെടേണ്ടേ പോലെ അത്രേ ദൈവം നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നില്ലേ ഇപ്പം അമ്മനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നും അല്ലായിരുന്നു ദി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രീച്ചിങ് ഗോസ്പൽ എന്താ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇത്രയും കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ തെസലോണിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് ജീവാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ സുശേഷ വിലയുടെ പ്രത്യേകത ഹി വാസ് വെരി മച്ച് കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഡി നോട്ട് നോ ദ ഗാസ്പൽ സുവിശേഷം അറിയാത്ത ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള വലിയ അഭിമാനിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞവരെ ആ സുവിശേഷത്തിൽ നിലനിർത്തുവാനും ഉപദേശത്തിൽ വളർത്തുവാനും ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നേറുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആർദ്രതയോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അമ്മയെപ്പോലെ പോറ്റുവാനും അപ്പനെപ്പോലെ പ്രബോധിപ്പിക്കുവാനും എല്ലാം തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഭാരം മാത്രം പോരാ എന്ത് വേണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം വേണം നമ്മൾ മുഖേന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് ദേ ആർ ബിക്കമിങ് മാ എ ഫെലോ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ എൻ്റെ ഭാഗമാണവർ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നതായ ഒരു സ്നേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആളുകളെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കടമ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുത് പ്രത്യുത എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ യേശു തന്നിരിക്കുക എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ ഐ വോണ്ട് ലവ് ദാം ഐ വോണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാം ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് പോയിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും ഇന്നെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയല്ലേ നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ പക്ഷെ പോൾ പറയുക നോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദുരുപായ ഉപായങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ പണം മോഹിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഖനത്തോടെ ഇടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് വി ലവ് യു ഈ സ്നേഹം ഇന്ന് സഭകളിലുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് ദാറ്റ് ഈസ് നീലഡ് ഫോർ ആസ് ജീവാർപ്പണം പ്രഘോഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് അതുക
ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ കരുതുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ യോഗ ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ഹി ഗേവ് ഈസ് ഓൺലി ബിഗോട്ട് സോൺ സോ ദറ്റ് ഹൂസ് ഓവർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ഷാൻ നോട്ട് പെരിഷ് ബട്ട് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് ദൈവം അത്രയ്ക്ക് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ത് ആ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കൊടുത്തു തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകി എന്നാൽ ഒന്ന് യോഗ ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലോട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം യോഗ ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് മാത്രം വായിച്ചാൽ പോലും അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് തന്നതിനാൽ സ്നേഹബന്ധം നമ്മൾ അറിയുന്നു നാമും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു യെസ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ ഒഴുകേണ്ടത് നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം ഒഴുകട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അളയ്ക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗ്ഗ പിതാവെ പൗലോസ് തെസലോണിക്കയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ചിലർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ കർത്താവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് യു വർ സോ ഡിയർ ടു അസ് സോ വി വർ ഈവൻ റെഡി ടു ഗിവ് അവർ ഓൺ സെൽഫ്സ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാണനെ പോലും വെച്ചു തരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമായിരുന്നു യാസോനും മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളും പൗലോസിന് വേണ്ടി ജീവനെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പൗലോസ് ശിലാസു യാസോന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചു കൊടുക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കടവ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സുവിശേഷ വേലയല്ല കർത്താവേ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം സ്നേഹമില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സോ വി വോണ്ട് ടു ലവ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ഗാസ്പൽ ടു ദം so that we may love them again and even live for them not only that sometimes if it is necessary help us to see that we are even dying for them aa tarathilulla sneham njangale hrudayathilekku ninnarakkaname deiva kudu ponde njangale narakkaname yesuvinte naamathil thanne amen amen namakku thoru vaayanakkayitte apostola pravartigal അതിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയും പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയും ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ